ஹாய் வீவர்ஸ் சினிரிவி நிகழ்ச்சியில் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது வந்தா ராஜாவாத்தான் வருவேன் திரைப்படத்தின் திரை விமர்சனம் லைகா புரொடக்ஷன் தயாரிப்பில் சுந்தர்சி இயக்கத்தில் சிம்பு நடித்த படம் தான் வந்தா ராஜாவாத்தான் வருவேன் திரைப்படம் இந்த படத்தில் சிம்புவுடன் மேகா ஆகாஷ் கேத்தரின் தெரேசா பிரபு ரம்யா கிருஷ்ணன் நாசர் மகத் சுமன் ராதா ரவி ஸ்ரீரஞ்சனி யோகி பாபு ரோபோசங்கர் வி டி வி கணேஷ் மொட்டை ராஜேந்திரன் விச்சு என பல நடிகர்கள் நடித்திருக்கிறார்கள் இந்த படம் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றில் வெளிவந்து வெற்றிகரமாக கூடிய அட்டார் ரிங் டிக்கி டாரேடி என்ற தெலுங்கு படத்தின் ரீமேக் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது வந்தா ராஜாவாத்தான் வருவேன் என்ற டைட்டில் சென்ற வருடம் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் சிம்பு விஜய் சேதுபதி அருண்குமார் அரவிந்த் சாமி நடித்த செக்க சிவந்த வானம் என்ற படத்தில் சிம்பு சொன்ன டயலாக் தான் இந்த படத்திற்கு டைட்டில் ஆக உள்ளது ஒரு காதல் திருமணத்தால் பிரிந்த தனது தாத்தா குடும்பத்தை ஹீரோ தன்னுடைய காதல் திருமணத்தின் மூலம் சேர்த்து வைக்கும் கதை தான் இந்த வந்தா ராஜாவாத்தான் வருவேன் திரைப்படம் இந்தியாவில் மிகப்பெரிய பிஸ்னஸ் மேனாகவும் கோடீஸ்வரனாகவும் வாழ்ந்து வருபவர் நாசர் இவருக்கு சுமன் என்ற மகனும் ரம்யா கிருஷ்ணன் என்ற மகளும் உள்ளனர் இந்நிலையில் ரம்யா கிருஷ்ணன் நாசருக்கு தெரியாமல் வக்கீலாக இருக்கும் பிரபுவை காதலித்து திருமணம் செய்து கொள்கிறார் இதனால் அவமானம் தாங்க முடியாமல் நாசர் ரம்யா கிருஷ்ணனை வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பிவிடுகிறார் மேலும் இங்கிருந்தால் கோடீஸ்வரனான தனக்கு அசிங்கம் ஏற்படும் என்று நினைத்து தனது மகளான சுமலுடன் சுமனுடன் ஸ்பெயின் நாட்டிற்கு சென்று அங்கேயே செட்டில் ஆகிவிடுகிறார் அங்கும் மிகப்பெரிய பிஸ்னஸ் மேனாகவே திகழ்கிறார் நாசர் இந்நிலையில் சுமனுக்கு சிம்புவும் ரம்யா கிருஷ்ணனுக்கு மேகா ஆகாஷ் மற்றும் கேத்தரின் தெரேசா ஆகிய இருவரும் குழந்தைகளாக பிறக்கிறார்கள் இப்படியே படம் நகர்கிறது சுமார் இருபது வருடங்களுக்கு பிறகு ஒரு கட்டத்தில் சிம்புவின் தாத்தாவான நாசருக்கு தனது மகளான ரம்யா கிருஷ்ணனையும் அவரது குழந்தைகளையும் பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை தோன்றுகிறது இதனால் தனது பேரனான சிம்புவிடம் அவர்களை பார்த்து வர சொல்லி இந்தியாவிற்கு அனுப்பி வைக்கிறார் சிம்புவோ பார்த்து வருவதன தாத்தா அத்தையை அழைத்தே வருகிறேன் என்று கூறிக்கொண்டு இந்தியா செல்கிறார் வந்த இடத்தில் சிம்பு தனது அத்தை வீட்டிலேயே அவர்களுக்கு யார் என்று சொல்லாமல் கார் டிரைவராக வேலை செய்கிறார் சிம்பு அவர்களை அழைத்து கொண்டு ஸ்பெயின் நாட்டிற்கு சென்று தனது தாத்தாவின் ஆசையை நிறைவேற்றினாரா இல்லையா என்பதுதான் படத்தின் மீதி கதை படத்தில் யோகி பாபு ரோபோ சங்கர் வி டி வி கணேஷ் மொட்டை ராஜேந்திரன் என ஒரு நகைச்சுவை பட்டாளமே உள்ளதால் படத்திற்கு படத்தில் காமெடிக்கு பஞ்சம் இல்லை பொதுவாக சுந்தசி படம் என்றாலே படத்தில் காமெடி தூக்கலாகவே இருக்கும் இந்த படத்திலும் அது நிறுவனமாகியுள்ளது இந்த படத்தில் சண்டை காட்சிகள் அருமையாக வந்துள்ளது கோபி அமர்நாத் இந்த படத்திற்கு ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கிறார் இந்தியா மற்றும் ஸ்பெயின் நாடுகளை தனித்தனியே நம் கண்முனை நிறுத்துகிறார் காதல் காட்சிகளை அருமையாக படம் பிடித்து காட்டியுள்ளார் ஹிப் ஆப் தமிழா இந்த படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார் இந்த படத்தில் மொத்தம் ஆறு பாடல்கள் அதில் வாங்க மச்சான் வாங்க பாடல் பழைய பாடலாகும் இதில் மூன்று பாடல்களை ஹிப் ஆப் தமிழாவே பாடியிருக்கிறார் பாடல்கள் அனைத்தும் சுமாராகத்தான் இருக்கிறது ஆனால் பின்னணி இசை படத்தின் விறுவிறுப்புக்கு பக்கபலமாக உள்ளது படத்தில் காதல் காமெடி குடும்பம் அதிரடி என அனைத்து விஷயங்களையும் பார்வையாளர்களுக்கு கொடுத்து இதை ஒரு வெற்றி படமாக மாற்றியிருக்கிறார் இயக்குனர் சுந்தர்சி படத்தில் உள்ள அனைத்து கதாபாத்திரங்களும் நன்றாகவே நடித்திருக்கிறார்கள் தனித்தனி நடிப்புகளை கொடுத்து நன்றாக வேலை வாங்கியிருக்கிறார் இயக்குனர் சுந்தர்சி திரிவிக்ரம் ஸ்ரீனிவாசின் கதை இந்த படத்திற்கு பலம் ராதா ரவி தனக்கே உரிய வில்லத்தனமான நடிப்பில் பாண்டித்துறையாக வந்து அசத்தி இருக்கிறார் படத்தில் அனைவருமே நன்றாக நடித்திருக்கிறார்கள் நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு சிம்பு அவரது ரசிகர்களுக்கு ஒரு தரமான மற்றும் வெற்றி படத்தை கொடுத்திருக்கிறார் இதற்கு முக்கிய காரணம் இயக்குனர் சுந்தசி
இந்த படத்திற்கு நாம் கொடுக்கும் மதிப்பெண்கள் இதோ உங்களுக்காக